সুপ্রিয় ছাত্র ছাত্রীবৃন্দ প্রতিদিনের মতো আজকে আমি তোমাদের সামনে হাজির হলাম আজকে তোমরা যারা এসএসসি শিক্ষার্থী আছো অর্থাৎ এসএসসি প্রথম বর্ষে অথবা দ্বিতীয় বর্ষে অথবা এসএসসি পরীক্ষার্থী আছো তাদের জন্যই হিসাব বিজ্ঞান প্রথম পত্র থেকে ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রাপ্য হিসাব সমূহের হিসাব রক্ষণ যে অধ্যায়টা আছে সেখান থেকে আরেকটা সাজেশন আজকে রেডি করছি তবে ইতিমধ্যে একটা সাজেশন আমি তোমাদেরকে দিয়ে দিয়েছি ওইটাতে প্রায় ছয়টা করণীয় দিয়ে একটা প্রশ্ন একটা উদ্দীপক দিয়ে ছয়টা করণীয় দিয়ে একটা সাজেশন দিয়েছিলাম এটা দেখার আগে তোমরা ওই সাজেশনটা একটু দেখে নিবা তাইলে হয়তো বা প্রাপ্য হিসাব সম্পর্কে একটা ভালো ধারণা তোমাদের হয়ে যাবে তো আজকে আমরা এই সাজেশনটা আলোচনা করার আগে প্রশ্নটা একটু পরিচয় করাই দিই তারপরে এই প্রশ্নটাকে কীভাবে সলভ করবো আমি তোমাদের দেখাবো প্রশ্নে আসো সবাই নিম্নলিখিত তত্ত্বাদি মূল ট্রেডার্সের হিসাব বই হতে সংগৃহীত হয়েছে অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি এক এক সতেরো দেখো এক এক সতেরো মানে আমরা জানি পুরাতন অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি আছে ঠিক আছে আট হাজার টাকা অবলোপনকৃত অনাদায়ী পাওনা পাঁচ হাজার টাকা প্রাপ্য হিসাব একত্রিশ বারো সতেরো পঁচাত্তর হাজার টাকা অলিখিত অনাদায়ী পাওনা চার হাজার টাকা প্রাপ্য হিসাবে দশ পার্সেন্ট অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি রাখতে হবে ছোট্ট একটা উদ্দীপক এখানে উদ্দীপকটা শেষ তারপরে তোমাদের করণীয়গুলো থাকে তো এই প্রশ্নটা আমি তোমাদেরকে বলে রাখি এটা বিভিন্ন বোর্ড কোয়েশ্চেনগুলোকে আমি বিশ্লেষণ করে বের করছি এই ধরনের প্রশ্নগুলো বেসিক্যালি আসে তেমন কঠিন না তোমরা একটু মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করো দেখবো যে প্রশ্নগুলো বুঝতেছো ক নাম্বার দিয়ে বসে দেখো নতুন অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি নির্ণয় করো ক নাম্বার প্রয়োজনীয় যাবতে দাখিলে দাও গ নাম্বার বসে অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি ও অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি হিসাব তৈরি করো তো আমরা ফার্স্টে ক নাম্বার নিয়ে আলোচনা করব নতুন অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি কীভাবে নির্ণয় করে সেটা করার আগে তোমাদেরকে আমরা সচরাচর যখন আর্থিক অবস্থা বিবরণ করি তখন খেয়াল করবা ওই আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে আমরা দেনাদার কাজ থেকে অনাদায়ী পাওনাটা মাইনাস করে দিতাম মাইনাস করে যে টাকাটা বের হইতো সেটার উপরে আমরা অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি যে পার্সেন্ট দেওয়া থাকতো সেটা প্রয়োগ করতাম ঠিক সেই কাজটাই আমরা এই ক নাম্বারে দেখাবো শুধু একদম সিম্পল তুমি অতীতের ক্লাসগুলো থেকে কিন্তু এই অধ্যায়টা পেয়ে যাবা তাহলে আমরা ক নাম্বার দিয়ে লিখবো নতুন অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি নির্ণয় নতুন অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি নির্ণয় ঠিক আছে আমি ছোট্ট একটা গড় করবো অথবা গড় না করেও করা যায় অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি এলে বিবরণ লিখলাম দুইটা টাকার গড় দিলাম তাহলে প্রথমে আমি কিছুক্ষণ আগে যে কথাটা বলছিলাম দেনাদারের কাছ থেকে অনাদায়ী পাওনাটা বাদ দিতে হবে বাদ দিয়ে যে টাকাটা বের হবে নির দেনাদার যেটা বের হবে সেটার উপরে নতুন সঞ্চিতির যে পার্সেন্ট প্রাপ্য হিসাবে যে দশ পার্সেন্ট অনাদায় পাওনা সঞ্চিতি সেটা প্রয়োগ করবো তাইলে ফার্স্ট আমরা দেনাদারটা লিখবো আমরা জানি দেনাদারের আরেক নাম কি প্রাপ্য হিসাব লিখলাম প্রাপ্য হিসাব প্রাপ্য হিসাবের টাকা আছে কত দেখো প্রাপ্য হিসাব পঁচাত্তর হাজার টাকা আছে মাইনাস নতুন অনাদায়ী পাওনা এখানে খেয়াল করো একটা জিনিস দেখো অবলোপনকৃত অনাদায়ী পাওনা আছে কত টাকা পাঁচ হাজার টাকা আরেকটা অনাদায়ী পাওনা আছে দেখো অলিখিত অনাদায়ী পাওনা পাঁচ হাজার টাকা তাহলে আমাদের দুইটা অনাদায়ী পাওনা এখন তোমার প্রশ্ন হতে পারে কোন অনাদায়ী পাওনাটা ম্যানেজ হবে এই প্রাপ্য হিসাব বা দেনাদার থেকে আমরা যেটা অলিখিত অর্থাৎ যেটা এখনও লিখি নাই হিসাবভুক্ত করি নাই যেটাকে আমরা নতুন অনাদায়ী পাওনা বলি সেটাই ম্যানেজ হবে তাহলে অলিখিত অনাদায়ী পাওনাটাই ম্যানেজ হবে কিন্তু অবলোপনকৃতটা নয় অবলোপনকৃতটা মানে এটা অলরেডি তারা অবলোপন করে ফেলছে সেজন্য আমরা এই অলিখিত অনাদায়ী পাওনাটাই ম্যানেজ করব মাইনাস অলিখিত অনাদায়ী পাওনা অলিখিত অনাদায়ী পাওনা আছে কত দেখো চার হাজার টাকা ঠিক আছে চার হাজার বি করলে টাকা আসবে কত একাত্তর হাজার টাকা এটাই আমাদের নির দেনাদার এই দেনাদারের উপরেই আমাকে নতুন অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতিটা ধরতে হয় প্রশ্নের ভিতরে দেখো প্রাপ্য হিসাবে দশ পার্সেন্ট অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি ধরতে বলছে তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি সুতরাং নতুন অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি সমান এই যে একাত্তর হাজার টাকা আসলো একাত্তর হাজার গুণ দশ পার্সেন্ট ঠিক আছে অর্থাৎ আমরা প্রথমে অনাদায়ী পাওনা থেকে প্রাপ্য হিসাব থেকে অলিখিত অনাদায়ী পাওনা মাইনাস করে তারপরে যে টাকা বের হবে সেটার উপর ধরবো তাহলে আমরা একাত্তর হাজার যদি দশ পার্সেন্ট ধরি সাত হাজার একশো টাকা তাহলে আমার অ্যান্সার হলো সাত হাজার একশো টাকা উত্তর আমরা লিখতে পারি এভাবে উত্তর নতুন অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি 
সমান সাত হাজার একশো টাকা ক নাম্বার শেষ এখন আমরা ক নাম্বারে যাব প্রয়োজনীয় জাবাদা প্রয়োজনীয় জাবাদা বললে আমরা কোন ধরনের জাবাদা দেব খেয়াল করো প্রয়োজনীয় জাবাদা বললে বেসিক্যালি আমরা অনাদায়ী পাওনার জন্য একটা জাবাদা দিই তারপরে অনাদায়ী পাওনা হিসাবভুক্তের জন্য একটা জাবাদা দিই তারপর অনাদায়ী পাওনাটাকে আমরা বন্ধ করার জন্য অথবা অনাদায়ী পাওনাটাকে আয় সারাংশ স্থানান্তরের জন্য একটা জাবাদা দেয় তাহলে এখানে বেসিক্যালি তিনটা জাবাদা হবে ফার্স্টে আমরা যে জাবাদাটা দিব সেটা হলো অনাদায়ী পাওনা ধার্য করার জন্য তাহলে খেয়াল করো এখানে দুইটা অনাদায়ী পাওনা আছে একটা অবলোপনকৃত অনাদায়ী পাওনা আর একটা অলিখিত অনাদায়ী পাওনা এই দুইটা অনাদায়ী পাওনারই জাবাদা কিন্তু একেই জাবাদাটা হলো অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি হিসাব ডেবিট প্রাপ্য হিসাব ক্রেডিট তাইলে আমরা এই দুইটা জাবাদাকে একসাথেও দিতে পারি আবার আলদা আলদাভাবেও যদি আমরা করে তাও দিতে পারি প্রথমে যদি এটা এই অনাদায়ী পাওনার জন্য জাবাদা দিই তাইলে হবে অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি হিসাব ডেবিট প্রাপ্য হিসাব ক্রেডিট পাঁচ হাজার টাকা আবার এই অনাদায়ী পাওনার জন্য যদি জাবাদা দিই তাইলে হবে অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি হিসাব ডেবিট প্রাপ্য হিসাব ক্রেডিট তাহলে আমরা যদি দোনোটাকে একসাথে দিই শুধুমাত্র টাকাটা নোটা যোগ করে বসাই দিলে হবে পাঁচ হাজার চার হাজার নয় হাজার টাকা তাহলে আমরা এই কথাগুলো জাবাদার ভিতরে করি ক নাম্বার মুছে দিচ্ছি ক নাম্বার মুছে দেওয়ার সাথে সাথে তোমাদেরকে আমি যে কথাটা প্রায় সময় বেলি যে তোমরা যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো অবশ্যই চ্যানেলটাকে একটু সাবস্ক্রাইব করে নেবা আর অলরেডি যদি সাবস্ক্রাইব করো অসংখ্য ধন্যবাদ তোমাদেরকে তো ভিডিওটি ভালো লাগলে শেয়ার করবা এবং বন্ধু বান্ধবদেরকে লিঙ্ক দিয়ে তাদেরকেও সাবস্ক্রাইব লাইক এবং শেয়ার করার জন্য উৎসাহিত করবা তো আমরা জানি জাবাদার মধ্যে ফার্স্টে আমরা এখন খ নাম্বার করতেছি প্রয়োজনীয় জাবাদা বললে যেটা তারিখের গড় দিতে হয় তারপর বিবরণ তারপরে হবে খতিয়ান ফিসটা তারপর ডেবিট একটা টাকা ক্রেডিটের একটা টাকা তারিখ বিবরণ অনেক সময় হিসাবে নামও ব্যাখ্যাও দেয়া যায় জাবাদার মধ্যে ক্ষতিয়ান ফিসটা দিতে হয় ডেবিট টাকা ক্রেডিট টাকা ঠিক আছে তো আমরা জাবাদাগুলো দিব জাবাদাগুলো দেওয়ার আগে প্রথমে কোম্পানির নাম থাকলে দিতে হয় মোহন ট্রেটার্স জাবাদা তো বলছিলাম কি জাবাদার ক্ষেত্রে আমরা অনাদায়ী পাওনার প্রথম জাবাদাটা আগে দিতে হবে তাহলে আমরা লিখব অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি দেবীর সালটা খেয়াল করো দুই এখানে দুই ডিসেম্বর একত্রিশ জাবাদাগুলো সব সময় ডিসেম্বরের একত্রিশে হবে সেই জন্য আমরা লিখব অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি ডেবিট অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি হিসাব ডেবিট প্রাপ্য হিসাব ক্রেডিট এখন টাকা কত হবে তুমি যদি আলদা আলদা যাও অর্থাৎ তুমি যদি শুধু এটার জাবাদা দাও অবলোপনকৃত অনাদায়ী পাওনা ডেবিট এটার জাবাদা দাও অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি ডেবিট প্রাপ্য হিসাব ক্রেডিট তাইলে টাকা হবে পাঁচ হাজার আর যদি বলো এই দোনোটা জাবাদাকে আমি একসাথে দিব তাইলে হবে নয় হাজার জাবাদা কিন্তু দুইটার একেই অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি ডেবিট প্রাপ্য হিসাব ক্রেডিট একবার পাঁচ হাজার আরেকবার অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি ডেবিট প্রাপ্য হিসাব ক্রেডিট আবার চার হাজার তো আমি দুইটাকে একসাথে দিই কাজের সহজের জন্য তাহলে টাকা দোনোটা যদি যোগ করে দিই পাঁচ হাজার এখানে আছে আর অলিখিত পাওনা আছে কত নয় হাজার তাইলে হবে চার হাজার তাইলে হবে পাঁচ হাজারে নয় হাজার টাকা আমি আরও বোঝার জন্য তোমাদেরকে এখানে একটু লিখে দিতে পারি পাঁচ হাজার যোগ চার হাজার টাকা নয় হাজার টাকা ঠিক আছে তাহলে প্রথম জাবাদাটা গেল প্রথম জাবাদাটা আমরা চাইলে ব্যাখ্যাটা দিতে পারি যেহেতু অনাদায়ী পাওনা ধার্য করা হলো তোমরা ব্যাখ্যাটা লিখে দিতে পারো যেহেতু অনাদায়ী পাওনা ধার্য করা হলো এরপরে আমরা দ্বিতীয় জাবাদা যেটা যাব দ্বিতীয় জাবাদা যাওয়ার আগে তোমাদেরকে একটু বলে রাখি দ্বিতীয় জাবাদাতে তোমরা কোন টাকা টানবা সেক্ষেত্রে তোমাকে পরিচালন বে তুমি যে আর্থিক অবস্থা বিবরণীতে বিশদ আয় বিবরণী কর্তা খেয়াল করো সেই পরিচালন বের মধ্যে নবম দশম শ্রেণীতে কাজটা করছো ঠিক আছে সেই পরিচালন বের মধ্যে আমরা যে একটা অনাদায়ী পাওনা টাকার হিসাব করি কীভাবে করি একটু খেয়াল করা আমি তোমাদেরকে মনে করে দিচ্ছি ফার্স্টে অনাদায়ী পাওনা যেটা রেয়া মিলে থাকে অর্থাৎ অবলম্বনকৃত অনাদায়ী পাওনাটা লিখতাম ঠিক আছে লিখে তার সাথে যোগ অলিখিত অনাদায়ী পাওনা যেটা সমন্বয়ে থাকতো সেটা যোগ করতাম তার সাথে আমরা কি করতাম যোগ নতুন সংস্কৃতি অর্থাৎ কিছুক্ষণ আগে যে আমি কথা বের করছি সেই নতুন সংস্কৃতিটা যোগ করতাম বিয়োগ পুরাতন সংস্কৃতি পুরাতন সংস্কৃতি থাকলে মাইনাস করতাম এখন প্রশ্ন হলো পুরাতন সংস্কৃতি এখানে কীভাবে চিনবো খেয়াল করো এই যে প্রশ্নের ভিতরে একটা অনাদায়ী পাওনা সংস্কৃতি লিখা আছে দেখো এটা এক এক শতর লিখা আছে তার মানে এটা জানুয়ারির এক তারিখে অর্থাৎ এটা বিগত ঠিক আছে বছরের শুরুর যেটা সেটাই পুরাতন সেটাকে মাইনাস করে দিতাম যেটা তোমার বিশদায় বিবরণীতে 
পরিচালন ব্যবস্থা র‍্যামিলের ক্রেডিট দিকে যে অনাদায় পাওয়ার সংসদ যেটা ছিল তাহলে আমাদের পূর্ববর্তী ক্লাসগুলোতে অথবা নবম দশম শ্রেণীতে যে আমরা আর্থিক বিবরণী করছি সেখানে করলে বুঝবো অথবা ফার্স্ট ইয়ারও যদি তুমি আর্থিক বিবরণী একটু বুঝো তাহলে উদ্দাটা একদম সিম্পল ঠিক আছে তো এখন আমরা যে কথাটা আসছিলাম আমরা এই যে দ্বিতীয় জাবাদা যেটা দিব সেটা টাকা হবে কোনটা নতুন অনাদায় পাওয়ার সংসদই ধার্য করার জন্য আমরা যেই টাকাটা হিসাবভুক্ত করব তাহলে এই জাবাদাটা হবে ডিসেম্বর 31 ঠিক একই তারিখে হবে অনাদায়ী পাওনা হিসাব ডেবিট অনাদায়ী পাওনা হিসাব ডেবিট অনাদায়ী পাওনা সংস্থিতি ক্রেডিট অনাদায়ী পাওনা সংস্থিতি হিসাব ক্রেডিট এখন অনাদায়ী পাওনা ডেবিট অনাদায়ী পাওনা সংস্থিতি ক্রেডিট এটা তো লিখলাম টাকাটা আমরা বলছিলাম যে একটু করে কিছুক্ষণ আগে মুখে বলে দিলাম সেই টাকাটাকে আমি এখানে তোমাদেরকে একটু বুঝাই দিছি মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করবা তাহলে আমরা ফারস্টে করতাম কি রেয়ামিলের ভিতরে কোনো অনাদায়ী পাওনা থাকলে সেটা যোগ করতাম তাহলে এখানে রেয়ামিলের অনাদায়ী পাওনা মানে যেটা অবলম্বনকৃত অনাদায়ী পাওনা তাহলে সেই টাকার পরিমাণ দেখো পাঁচ হাজার তো আমি লিখলাম অনাদায়ী পাওনা পাঁচ হাজার যোগ নতুন অনাদায়ী পাওনা যোগ করতাম নতুন মানে কোনটা যেটা অলিখিত যোগ চার হাজার তার সাথে যোগ করতাম যোগ নতুন সংস্কৃতি এই যে কিছুক্ষণ আগে আমরা ক নাম্বার থেকে নতুন সংস্কৃতি বের করছিলাম সাত হাজার একশো টাকা সেই সাত হাজার একশো যোগ বিয়োগ পুরাতন সংস্কৃতি পুরাতন সংস্কৃতি মানে কোনটা দেখো এই যে অনাদায়ী পাওনার সংস্কৃতি এক এক শতর আছে যেটা ফয়লা জানুয়ারিতে অনাদায়ী পাওনার সংস্কৃতি সেটাই পুরাতন সংস্কৃতি সেটার পরিমাণ হলো আট হাজার টাকা তাহলে এই জিনিসটাকে আমি যদি তোমাকে এভাবে বুঝাই দিই অনাদায়ী পাওনা যোগ নতুন অনাদায়ী পাওনা যোগ নতুন সংস্কৃতি বিয়োগ পুরাতন সংস্কৃতি অর্থাৎ দ্বিতীয় জাবাদার টাকাটাই হবে এভাবে এখন আমরা সেই টাকাগুলো যদি একটু যোগ করি খেয়াল করো পাঁচ হাজার চার হাজার নয় হাজার নয় হাজার প্লাস সাত হাজার একশো মাইনাস পুরাতন সংস্কৃতি আট হাজার মাইনাস করলে আট হাজার একশো টাকা তাহলে আমাদের দ্বিতীয় জাবাদার টাকা হবে আট হাজার একশো টাকা যেহেতু অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি ধার্য করা হইল প্রথমটা অনাদায়ী পাওনা ধার্য করা হইল তারপরটা অনাদায়ী পাওনা সংস্কৃতি ধার্য করা হইল ব্যাখ্যাটা তোমরা নিজেরাই দিয়ে দিবা তৃতীয় জাবাদা কোনটা হবে আমাদের তিনটাই জাবাদা হয় এখানে তৃতীয় জাবাদা হবে এই অনাদায়ী পাওনাটাকে আমরা বন্ধ করে দেওয়ার জন্য অনাদায়ী পাওনার হিসাবটাকে বন্ধ করে দেওয়ার জন্য তাহলে অনাদায়ী পাওনাকে যদি আমরা বন্ধ করে দিই সেটাকে আয় সারাংশে আয় বিবরণীতে স্থানান্তর করতে হয় অর্থাৎ অনাদায়ী পাওনা এখন ডেবিট আছে না এক তৃতীয় জাবাদায় আসে এটা হয়ে যাবে ক্রেডিট সেই ডেবিটের জায়গায় চলে আসবে আয় সারাংশ তাহলে আমরা ডিসেম্বর একত্রিশ দিয়ে আরেকটা জাবাদা দিই আয় সারাংশ আয় সারাংশ ডেবিট আর অনাদায়ী পাওনাটাকে বন্ধ করবো উল্টা করে দিব তাহলে অনাদায়ী পাওনা হবে ক্রেডিট অনাদায়ী পাওনা ক্রেডিট টাকা ঠিক একেই দ্বিতীয় জাবাদার যত টাকা তৃতীয় জাবাদাটা সে একই টাকাটা হবে আট হাজার একশো টাকা যেহেতু অনাদায়ী পাওনা বন্ধ করা অনাদায়ী পাওনা খরচ বন্ধ করা হইল বা ক্লোজ করা হইল তো এই হলো আমাদের প্রয়োজনীয় জাবাদা প্রয়োজনীয় জাবাদা বললেই আমরা যে কাজটা করব এই তিনটা জাবাদাকে আমরা বেস করে প্রয়োজনীয় জাবাদাটা একটু ক্লিয়ার করব তো এখন আমরা গ নাম্বারে যাব গ নাম্বারে যাওয়ার আগে তোমাদেরকে বলে রাখি যে তোমরা আবারও একটু খেয়াল করবা আমার ভিডিওগুলো যদি ভালো লাগে থাকে তাহলে অবশ্যই তোমরা তোমাদের ফেসবুক বিভিন্ন ফ্রেন্ডস গ্রুপ মেসেঞ্জার গ্রুপ আছে এখানে একটু শেয়ার করে নিবা হ্যাঁ যেন সবাই একটু লিঙ্কটা পায় সবাই যেন একটু উপকৃত হয় আর তোমরা যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করছো তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ গ নাম্বারে আসো অনাদায়ী পাওনা হিসাব ও অনাদায়ী পাওনা সংস্কৃতি হিসাব তৈরি করতে বলছে তাহলে অনাদায়ী পাওনার হিসাব ও অনাদায়ী পাওনা সংস্কৃতি হিসাব যদি আমরা প্রস্তুত করি আমি আগেও বলছিলাম যদি কোনো অঙ্কের ভিতরে হিসাব করতে বলে হিসাব বুঝতে হবে এটা কতিয়ান করতে বলছে কী করতে বলছে কতিয়ান তাহলে কতিয়ানের গড়টা আমরা জানি কতিয়ানের দুই পদ্ধতিতে করা হয় একটা টি চকে আর একটা জেড চকে তো আমরা যে কোনো পদ্ধতিতে করতে পারি তবে আধুনিক পদ্ধতিতে জেড চকটা বেশি চলে সেজন্য আমরা জেড চকে করি তাল তাহলে দুইটা কতিয়ান করতে বলছে আমি ছোটো ছোটো দুইটা কতিয়ানের গড় রেডি করতেছি জেড চকে কতিয়ানের গড় তোমরা সবাই জানো তারপর অঙ্কের প্রয়োজন আমি করতেছি এবং আমি এখন করতেছি কোনটা গ নাম্বারটা ঠিক আছে দুইটা কতিয়ান একসাথে কীভাবে তৈরি করে একটু খেয়াল করো ফার্স্টে তারিখের গড় তারপর বিবরণ তারপরে বি আমরা যেহেতু কতিয়ান করতেছি বিবরণের পরে জাবেদা ফিসটা কতিয়ানে জাবেদা ফিস দিতে হয় ডেবিট টাকা ক্রেডিট টাকা তারপরে জেরের গড় করব সেটাকে দুই ভাগে ভাগ করবো 
জেড এর গড় করব দুই ভাগে ভাগ করব তাহলে আমাদের জেড সকে অর্থাৎ আধুনিক পদ্ধতিতে আমরা কোতিয়ান কিভাবে করে সেটা দেখে নিলাম প্রথমটা কি অনাদায়ী পাওনা হিসাব গ নম্বরের প্রথমটা অনাদায়ী পাওনা হিসাব দেখলাম অনাদায়ী পাওনা হিসাব তারপরের গড়টার নামটা কি অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি হিসাব অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি হিসাব ঠিক আছে তো এই আমার দুইটা গড় গড়ের ভিতরে আমরা তো জানি ফার্স্টে তারিখ লিখতে হয় তারপর বিবরণ তারপর জাবেদা ফিসটা তারপর ডেবিট টাকা তারপরে ক্রেডিট টাকা তারপরে ব্যালেন্স বা জের যেটাই বলো ব্যালেন্স অথবা জের ঠিক আছে অনেক আবার উদ্বৃত্ত বলে তো এই হলো আমার খতিয়ানের ঘর এটা তো ঠিক একইভাবে লিখে দিতে পারো তারিখ বিবরণ জাবেদা ফিসটা ডেবিট টাকা ক্রেডিট টাকা জের অথবা উদ্বৃত্ত অথবা ব্যালেন্স জেরকেও দুই ভাগে ভাগ করতে পারি ডেবিট টাকা ক্রেডিট টাকা তো আমাদের খতিয়ান এখন রেডি এখন আমরা খতিয়ানে ফুস্টিং দিব তবে তোমাদের খতিয়ানগুলো বোঝানোর আগে একটু জিনিস খেয়াল করো তোমরা ক্লাসটা কখনো টেনে টেনে দেখবে না যদি ক্লাসটাকে টেনে টেনে দেখো কিছুই বুঝবে না কারণ এখানে একটা পয়েন্টের সাথে একটা আইটেমসের সাথে একটা দফার সাথে আরেকটা দফার একটা রিলেশন আছে তুমি যদি টেনে টেনে দেখো কিছু বুঝবে না যদি তুমি বলবো আমি ক্লাস এই ইউটিউব চ্যানেল থেকে অনুদায়ী পাওনার এই অধ্যায়টা অর্থাৎ প্রাপ্য হিসাবে যে অধ্যায়টা আছে সেটা ভালো করে বুঝে নিব তাহলে তোমাকে যে কাজটা করতে হবে কোনোভাবেই টানা যাবে না আর যদি টেনে থাকো তাহলে এটা বাদ দিয়ে দাও তোমার দ্বারা এখানে বোঝার কোনো সুযোগ নেই কারণ প্রত্যেকটা কথার সাথে পরবর্তী কথার একটা রিলেশন আছে আচ্ছা আমরা কাজে চলে আসি অনাদায়ী পাওনা হিসাব অনাদায়ী পাওনা হিসাব করব তবে অনাদায়ী পাওনা হিসাব করব আমরা কোথা থেকে জাবেদা থেকে আমরা জানি কোতিয়ান প্রস্তুত করা হয় জাবেদা থেকে তাহলে তোমার জাবেদার মধ্যে কোথায় কোথায় অনাদায়ী পাওনা হিসাব জাবেদা হয়েছিল খেয়াল করো আমি যদি একটু খেয়াল করে দেখি দ্বিতীয় জাবেদা থেকে অনাদায়ী পাওনা হিসাবে সৃষ্টি হয়েছিল দ্বিতীয় জাবেদাটা ছিল তুমি যদি একটু মনে করে দেখো অথবা তুমি ব্যাকে গিয়ে দেখতে পারো খ নাম্বারটা দ্বিতীয় জাবেদাটা ছিল অনাদায়ী পাওনা হিসাব ডেবিট অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি হিসাব ক্রেডিট কয় মিনিট এসে তাহলে দ্বিতীয় জাবেদাটার কথাই বলতেছিলাম দ্বিতীয় জাবেদাটা ছিল অনাদায়ী পাওনা ডেবিট অনাদায়ী পাওনার ডেবিট দিকে টাকা বসবে আর অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি ক্রেডিট আমরা জানি যেই কোতিয়ানে সেই নাম বসে না যেই কোতিয়ানে সে নাম বসে না তার সাথে বিপরীত যে নামটা থাকে সেটা বলে বসে তাহলে আমরা এখন তুমি একটু জিনিস খেয়াল করো অনাদায়ী পাওনার দ্বিতীয় জাবেদায় অনাদায়ী পাওনার সাথে যে নামটা বসছিল সেটার নাম কি অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি হিসাব তাহলে আমরা এখানে নাম দিব অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি হিসাব অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি হিসাব ঠিক আছে সাল দুই হাজার সতেরো ডিসেম্বর একত্রিশ এবং দ্বিতীয় জাবেদার টাকাটা আমার জটটু কেয়াল আছে জাবেদার মধ্যে আট হাজার একশো টাকা হয়েছিল কত টাকা হয়েছিল আট হাজার একশো টাকা তাইলে জাবেদাটা আবার একটু তোমাদের সুবিধার্থে বলতেছি আমি অনাদায়ী পাওনা হিসাব ডেবিট অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি ক্রেডিট অনাদায়ী পাওনা ডেবিট বলেই এই ডেবিট ঘরে টাকাটা বসবে আট হাজার একশো আবার আমরা চলমান জ্যাট সকে আমরা জানি এখানে ডেবিটে বসলে ব্যালেন্সের গড়েও আসি ডেবিটে বসে ব্যালেন্সের মধ্যে এটা ডেবিট আর এটা ক্রেডিট টাকা তাহলে এখানেও আট হাজার একশো আশি বসবে তাহলে এটা আমরা কোন জাবেদাটা দিলাম দ্বিতীয় জাবেদা এবার যদি তুমি তৃতীয় জাবেদায় যাও যদি তৃতীয় জাবেদায় যাও জাবেদাটা ছিল এরকম দেখো আয় সারাংশ ডেবিট অনাদায়ী পাওনা হিসাব ক্রেডিট তাহলে তৃতীয় জাবেদার সাথেও কিন্তু এটা রিলেশন আছে তাহলে আমরা তৃতীয় জাবেদাটাও ডিসেম্বর একত্রিশে দিয়েছিলাম ডিসেম্বর একত্রিশ এবং এখানে নাম হবে আয় সারাংশ কী নাম হবে আয় সারাংশ কারণ ওইটা ছিল আয় সারাংশ ডেবিট অনাদায়ী পাওনা ক্রেডিট তাহলে অনাদায়ী পাওনা ক্রেডিট বলেই এই ক্রেডিট করে টাকাটা লিখব এখন ব্যালেন্সের সাথে কী হয় দেখো একটা যুদ্ধ শুরু হবে এখানে আছে ডেবিট এখানে আছে ক্রেডিট তো ডেবিটে ক্রেডিটে কাটাকাটি যাবে ডেবিটে ক্রেডিট আট হাজার একশো থেকে আট হাজার একশো যদি মাইনাস হয়ে যায় তাহলে তাকে জিরো বা নীল তাহলে এখানে কোনো টাকায় থাকলো না আশা করি অনাদায়ী পাওনা হিসাবটা তোমরা বুঝছো এখন আমি সরাসরি চলে যাব কোথায় অনাদায়ী পাওনা সংস্কৃতিতে দেখো অনাদায়ী পাওনা সংস্কৃতি কিন্তু একদম প্রথম জাবাদা থেকে শুরু হয়েছিল আমরা যখন অনাদায়ী পাওনা দাজ্যের জাবাদা দিয়েছিলাম প্রথম জাবাদাটা ছিল তুমি যদি একটু মনে করো অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি ডেবিট প্রাপ্য হিসাব ক্রেডিট তার মানে এই প্রথম জাবাদা থেকে এখানে শুরু হবে তার আগে একটা কথা বলে রাখি এই অনাদায়ী পাওনা সংস্কৃতিতে শুধুমাত্র ব্যালেন্সটা লিখতে হয় ব্যালেন্স বিডিটা ব্যালেন্স বিডিটা কোথায় পাবো প্রশ্নের দিকে খেয়াল করো সবার উপরে অনাদায়ী পাওনা সংস্কৃতি আছে ব্র্যাকেটে লিখা আছে এক এক সতর এটাই অনাদায়ী পাওনা সংস্কৃতির ব্যালেন্স অর্থাৎ বছরের শুরুতে যে অনাদায়ী পাওনা সংস্কৃতি আছে সেটাকে আমরা ব্যালেন্স বিডি হিসাবে 
लिखब तुहजार सतर एक एक जेहे आज जानुरि एक बैलेंस विडि बैलेंस विडि टाटा देखो आठ हज़ार टाक आप संचित बैलेंस ये संचिति संचिति बैलेंस सब समय क्रेडिट है कारण ये मालिकाना सत्व के प्रभावित कर आठ हज़ार टाक संचित बैलेंस क्रेडिट कर लिखब आर क्रेडिटर मध्य ये जेर बा बैलेंस जे घर आ डेबिट क्रेडिट तो आप गए क्रेडिटर घरे लिखब आठ हज़ार टाक जेहतु क्रेडिट उद्वृत्त प्रकाश कर सेज क्या लिखब सरसर बैलेंसर घरे लिखे दीब आठ हज़ार टाक एन तुम्हें जबदागुल्क के बेस कर जबदा माथा नहीं नहीं पाना संचित कर तो बैलेंस लिखल तेल प्रथम जबदा ख नम्बर के प्रथम जबदा क्यों अनदाय पाना संचित डेबिट प्राप्य हिसाब क्रेडिट तेल अनदाय पाना संचित डेबिट घर टाक बस भी ठीक है नाम लिखते हैं कि प्राप्य हिसाब तेल जबदागुलो हो डिसेम्बर एकत्रिस तिखे से डिसेम्बर एकत्रिस दिए हमें लिखल प्राप्य हिसाब एन तुम्हार प्रश्न होते टा कत लिखब आप देखो दुईटा जबदा के एकसाथे दीम कि दीम अवलम्बनकृत अनदाय पावना पाँच हज़ार और लिखित अलिखित अनदाय पावना चार हज़ार मोट नय हज़ार टाक एकसाथे जबदा दी से नय हज़ार टाकाय बस डेबिट घरे घरे बस डेबिट घरे क्या डेबिट घरे बसल कारण जबदाटा होनदाय पावना संस्कृति हिसाब डेबिट से जो डेबिट घरे टाक प्राप्य हिसाब क्रेडिट और नियम हलो जे घरे से नाम बसे ना से प्राप्य हिसाब तो बसे अब जुद्ध ख्याल करो ये डेबिट आ नय हज़ार आर बैलेंसर घरे आ क्रेडिट दिखे आठ हज़ार आप जी डेबिटे क्रेडिट हम माइनस है डेबिटे क्रेडिट हम कि माइनस तेल नय हज़ार थे आठ हज़ार जो माइनस करी तेल एक हज़ार जो आई एक हज़ार डेबिट दिखे चले आस दिखे चले आस डेबिट दिखे तुम्हार प्रश्न होते डेबिट दिखे क्या चले आसल कारण डेबिटर जोगफल टाक जो बड़ो जुद्ध करारे जर मध्य बसि था बैलेंस से बैलेंसा जेदि के बेसि से दिखे बस जेहतु डेबिटर जो पल्ट बड़ो से बैलेंसर जो वियोग टाक एक हज़ार का डेबिटर घर आससे जो क्रेडिटर का बड़ो हतो तेल क्योंकि जो वियोग क्रेडिटे बसत मन करो ये जो दस हज़ार होत ये न हज़ार होत तेल प्लस माइनस हो टी गए कौन दिखे बसत क्रेडिट घर तक क्रेडिटर बड़ो और एक् तो डेबिटर का बड़ो से जो डेबिटे बस तेल प्रथम जबदा दिए दिल द्वित जबदाय ख्याल करो हमारे द्वित जबदाटा क्योंकि अनदाय पावना संचित छो द्वित जबदाटा तुम्हारे सुविधा तो आर बोलते अनदाय पावना हिसाब डेबिट अनदाय पावना संचित हिसाब क्रेडिट तेल अनदाय पावना संचित हिसाब क्रेडिट दिखे बस नाम लिखब कि अनदाय पावना अनदाय पावना हिसाब ठीक है कत टा हो द्वित जबदाय टाक हो आठ हज़ार एकश टाक अनदाय पावना संस्कृत क्रेडिट दिखे बस कारण जबदार मध्य अनदाय पावना संस्कृति क्रेडिट हो अनदाय पावना डेबिट अनदाय पावना संस्कृत क्रेडिट क्रेडिट दिखे बस आठ हज़ार एकश आबार ख्याल करो ये क्रेडिट आठ हज़ार एकश और डेबिटे जेर आ कत एक हज़ार डेबिट क्रेडिट माइनस तेल आठ हज़ार एकश थे एक हज़ार चले गए सत हज़ार एकश बस दिखे क्रेडिट दिखे क्या क्रेडिट दिखे ये क्रेडिटर उद्वृत्त जोगफल बड़ो से जो सत हज़ार एकश टाकाटा क्रेडिट दिखे बस ठीक है आबार आसो एख तुम जो देखो तृत्य जबदाय जो जाने अनदाय पावना संस्कृति छो ना से आय शरांश डेबिट अनदाय पावना हिसाब क्रेडिट जो अनदाय पावना संस्कृति के टाच करबा तो हलो अनदाय पावना हिसाब अनदाय पावना संस्कृति हिसाब एखे शेष जेखने जेखने जबदार मध्य अनदाय पावना नाम थक अनदाय पावना सबग एखे आसने जेखने अनदाय पावना संस्कृति जबदार नाम थको सेगल अनदाय पावना संस्कृति आसें तो ये ग नम्बर शेष करते ग नम्बर शेष करारे साथ ही तुम्हारे बोले रखी तुम्हारा जी और बेसि क्लस चाओ तुम्हारा कमेंट कर जाना और यसगू कमेंट्सर को जगह बुझो नहीं तुम्हारा कमेंट दिए हमें जाना जो जगह बुझे हमें चेषा करब तुम्हारे भलोभ में एकस्थापन कर बुझाई दीते कौ प्राइट ना पड़े एक भलो रेजाल जाए जो भलो एक चैनल के फलो करो तुम्हारा भलो थक सबाई कमेंट दिए लाइक दिए उत्साहित कर पास लाइक दीते भूल करबा सबाई देखा जाने भिडियो देखे जाओ बा लाइक दाओ ना तुम्हारा जो लाइक ना दो आप आसमें बेसि बेसि भिडियो दीते उत्साहित होना से पर्यटन भलो थको सबाई के भिडियो शेयर करो असलम वरहमतुल्ला वरकू